வணக்கம் வாழ்வாளமுடன் இந்த கால இளஞ்சிகள் அதாவது இளம் பெண்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எப்படி கொஞ்சம் இப்போல்லாம் ஃபேமஸான இருக்க சில வார்த்தைகள் என்ன பார்த்தோம்னா பேஷண்ட் நம்மள்கிட்ட வந்து சொல்லும் போது எனக்கு தைராய்ட் இருக்குது எனக்கு சைனஸ் இருக்குது என்ன சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபேஷன் மாதிரியான விஷயமாக நினச்சிட்டு நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு பிஎம்எஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது சார் இன்னும் சொல்கிறவங்களும் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க இதை எனக்கு முதல்ல சொல்லும் போது நானே கொஞ்சம் யோசிப்பேன் வாட் இஸ் தட் பிஎம்எஸ் அண்ட் அந்த பிஎம்எஸ்ங்கிறது கைனகாலஜி பீப்புள் வந்து இவங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு சொல்லி போகும்போது இது பிஎம்எஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த வார்த்தையை வச்சு எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு பிஎம்எஸ் தான் காரணம் என்ன சொல்லி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த பிஎம்எஸ் என்ன ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ரோம் இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ரோம்ங்கிறது மாதவிடாய்க்கு முன்பு வரக்கூடிய சில மனநிலை உடல்நிலை சம்மந்தப்பட்ட விஷயம்னு சொல்லலாம் உணர்வு நிலை கொஞ்சம் அதிக இதமாக இருக்கிற நேரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை இது என்ன பண்ணுது என்ன பார்த்தோம்னா இது ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி அதாவது ஏழு நாள்லேருந்து ஒரு பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த பிரச்சனை சில பெண்களுக்கு ஆரம்பிக்குது இந்த பில்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் இந்த பில்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் பிரச்சனை வருது என்ன பார்த்தோம்னா முகப்பருவில் ஆரம்பித்து டயரியாவில் ஆரம்பித்து இரிட்டபிள் மூட் டயர்டாக ஒரு இது மார்பகத்தில் ஒரு சின்ன வழிய உணர்வு இது என்கிற மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இதில் வருது கிட்டத்தட்ட இது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக லைஃப் டைமில் சில நேரங்களில் வந்து போகுது சில பேருக்கு இது பிஸ்டிஸ்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் அவங்கள கஷ்டப்படுத்துகிறக்கூடிய ப்ராப்ளமாகவும் இருக்குது இந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் என்கிறது நார்மலாக இருபத்தெட்டு நாள் என்ன சொன்னோம்னா இது ஒரு பதினாலு நாளைக்கு முன்னாடியிலேருந்து சில பேருக்கு ஆரம்பிக்குது சில பேருக்கு ஏழு நாளைக்கு முன்னாடியிலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எதனால் என்ன இந்த செக்ஸ் ஹார்மோன் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஹார்மோனில் வரக்கூடிய மாறுபாடுகள் அதாவது லெவல் ஆஃப் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரெஸ்ட்ரோஜன் அதோட இன்க்ரீஸ் உடம்பில் அதிகமாகும் போது இந்த பிரச்சனை உருவாகுது இந்த ஹார்மோன் தான் அவங்களோட மனநிலை அதாவது மூடு ஸ்விங் அனெக்ஸ்டி இரிட்டபிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகளை உருவாக்குது இதில் இல்லாமல் இந்த செரோ செரோட்டனின் ஒரு கெமிக்கல் நம்ம உடம்பில் அதாவது மூளையில் உருவாகக்கூடிய ஒரு திரவம் நம்மளோட மூடு ஸ்விங்க்கும் எமோஷனலுக்கும் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் அதிகமாக சுரக்கிறதுனாலையும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் யாருக்கெல்லாம் இந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் இந்த டிப்ரெஷன் பீப்புளாக இருக்கிறாங்க அதாவது மனநிலையில் ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு பாதிப்பில் இருக்கிறாங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிறாங்க இல்லை ஒரு ஃபேமிலி ப்ராப்ளமில் இருக்கிறாங்க இல்லை ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இல்லாமல் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் ஆட் ஆகும் போது இதே அதிகமாகி போகுது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இன்னும் சொல்லலாம் இது எல்லாமே எங்கள் அம்மாவுக்கும் இப்படி தான் இருந்ததுன்னு புலம்புறவங்களாம் இருக்கிறாங்க அதாவது எங்கள் அம்மாவுக்கும் பீரியட்ஸுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பத்து நாளைக்கு முன்னாடியில் இருந்தே ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க என்ன ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது எல்லாமே எமோஷ்னல் இன்சிடென்ட்னு சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதாவது சடன் டெத் ஆஃப் சம்மான் இல்லைனா சடன் லாஸ் ஆஃப் சம்மான் சடன் லாஸ் ஆஃப் சம்திங் 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 அந்த மாதிரி உங்களோட மனநிலையை பாதிக்கக்கூடிய சில அதிர்வுகள் நீங்கள் நிகழ்வுகள் சந்திச்சிருந்தீங்கன்னா அதனால் கூட இது அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிஎம்எஸ் ப்ராப்ளத்து கூட அசோசியேட்டட் ப்ராப்ளம் என்ன பார்த்தோம்னா ரொம்ப வலியுள்ள மாதவிடாய் டிப்ரெசிவ் டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் சீசனல் அஃபெக்டிவ் டிசார்டர்னு சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை அனெக்ஸ்டி டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் வருது இந்த ஓவலேஷன் பீரியட் கூட அதாவது ஃபோர்டீன்த் டே ஒரு பீரியட்ஸ் வந்து அடுத்த பீரியட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற பதினாலாவது நாள் ஒரு 
ஓவலேஷன் பீரியட் ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆகிற சைக்கிள்னு வச்சுட்டோம்னா அது இருபத்தெட்டு நாளில் ப்ளீடிங் ஆகக்கூடிய நாள்னு வச்சோம்னா அந்த நடுவில் இருக்கிற ஓவலேஷன் பீரியடுக்கும் பீரிய அதாவது ப்ளீடிங்க்கும் நடுவில் உள்ள இந்த பதினாலு நாள் தான் பொதுவாக இந்த பீப்புள் எல்லாம் கஷ்டப்படுற அந்த நாட்கள்ங்கிற நாட்களை குறிப்பாக வச்சுக்கிட்டு அந்த நாட்களில் உங்களை பிஸியாக வச்சுக்கிட்டு அந்த நாட்களில் நீங்கள் தனிமையில் இல்லாமல் கொஞ்சம் உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை மாற்றி கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த நாட்களில் அதாவது பீரியட்ஸை நாலு ஏழாக பிரித்தோம்னா மூன்றாவது ஏழும் நாலாவது ஏழும் நீங்கள் உங்களோட நல்ல ஃபுட்டு நிறைய தண்ணி நிறைய எக்ஸசைஸ் நிறையா உங்களை மன மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகளில் ஆட்படுத்தி கொள்ளும்போது இந்த பிஎம்எஸ்ங்கிற பிரச்சனையை ஈஸியாக சரி பண்ணலாம் இது என்ன சொல்லணும்னா ட்ரிங்கிங் ப்ளண்ட்டி ஆஃப் லிக்யூடு ஃப்ளூடுன்னு சொல்கிறாங்க ஈட்டிங் ஆஃப் பேலன்ஸ்டு டயட் அவாய்டிங் ஆஃப் சால்ட் ஓவர் சால்ட் ஓவர் காஃபி ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரிங்க்னு சொல்லக்கூடிய கோ பெப்சிங்கிற மாதிரியான ஆர்டிஃபிஷியல் ட்ரிங்க்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது நிறைய வெஜிடபிள் எடுத்துக்கிறது ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் பி சிக்ஸ் கால்சியம் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியான ரிச் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் உள்ள உணவுகளை அந்த நாட்களில் எடுத்துக்கிறது விட்டமின் டி உடம்பில் அதிகமாக சேரக்கூடிய சில அவுட் சைட் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறைய எக்ஸசைஸ் வெளியில் பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்கக்கூடிய சில யோகா மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுறது இல்லைனா அட்லீஸ்ட் உட்காந்து நல்ல புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பிஎம்எஸ்ங்கிற இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோமே இல்லாமல் பண்ணிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதை இந்த நேரத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் இந்த காலத்தில் பெண்கள் முக்கியமாக புத்தகங்கள் படிப்பதுங்கிறது சுத்தமாக குறைஞ்சிருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் அந்த காலங்களில் பெண்களுக்குன்னே நிறைய புக் வரும் இந்த மா மாலைமதி ராணி முத்து சம்திங் சம்திங் அந்த மாதிரி பெண் எழுத்தாளர்கள் எழுதக்கூடிய பெண்களுக்குன்னே வந்த மாத இதழ்கள் நிறையா உண்டு அந்த மாத இதழ்கள்லாம் இப்போ இருக்குதா மார்க்கெட்டில்ங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்போ இந்த கேள்விக்குறி ஏன் உருவாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அந்த காலங்களில் முக்கியமாக நான் சந்திச்சிருக்கிற பெண்கள் இந்த மாதவிடாய் டைமில் வீட்டுக்கு வெளியில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ரூமில் இருப்பாங்க தனியாக ஒதுங்கி இருப்பாங்க அப்படி ஒதுங்கி இருக்கும்போது அவங்கள சுற்றி அவ்வளோ புக்கு கிடக்கும் இந்த காலங்களில் அந்த விஷயங்கள்லாம் மிஸ் ஆகிறது தான் முக்கியமாக இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லோரும் உணரணும் இது இல்லாமல் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்களை சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹோமியோபதி என்கிற மருத்துவ முறை கைனகாலஜி என்கிற சப்ஜெக்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்ங்கிறத நீங்கள் எல்லோரும் உணரணும் கைனகாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அருமையான மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் உண்டு அதில் குறிப்பாக இந்த பிஎம்எஸ்ங்கிற ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறதுல செப்பியா இக்னிஷியா பல்சட்டிலா லாச்சிஸ் என்கிற மருந்துகள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்யும் உங்களுக்கு உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் கோணியம் என்கிற மருந்தும் இதை ரொம்ப அருமையாக சரி பண்ணக்கூடிய மருந்து இந்த மருந்துகள் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய முறை என்ன சொல்லணும்னா நீங்கள் செப்பியா சம்மமிலா என்கிற இந்த ரெண்டு மருந்தை எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு பிஎம்எஸ் அதாவது ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரத்தில் இரிட்டபிலிட்டி ஃபீலிங் அதாவது சிட்டு சிட்டுன்னு இருக்கிற தன்மை உங்களுக்கு இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே செப்பியாகவும் சம்மம் இல்லாங்கிற மருந்தையும் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த பிரச்சனை சரியாகிடும் அதே போல் இந்த பிஎம்எஸ் ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும்போது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மாதிரி சோகமான மனநிலையில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இக்னிஷியாவையும் பல்சாட்டிலாவையும் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த மனநிலை உங்களுக்கு மாறும் இந்த ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் என்கிற ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் இருக்கும்போது உங்கள் மூடு ஸ்விங்னு சொல்லக்கூடிய சில நேரத்தில் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறது சில நேரத்தில் பயங்கரமாக கோபம் வர்றது சில நேரத்தில் சோகமாகிடுறதுன்னு மூடு ஸ்விங் இரிட்டபிலிட்டி மாறி மாறி உங்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்துதுன்னா இக்னிஷியாங்கிற மருந்து ரொம்ப அருமையாக உங்களை சரி பண்ணும் இது இல்லாமல் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரம் இருக்கும்போது உங்கள் மார்பகத்தில் ஒரு மாதிரியான கனமும் வலியும் நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா உங்களை சரி பண்ணக்கூடியது ஹோ கோனியம்ங்கிற மருந்தும் பிரையோனியாங்கிற மருந்தும் உங்களை சரி பண்ணும் இதே நேரத்தில் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தலைவலி வருது அந்த 
வாரங்களில் உங்களுக்கு தலைவலியால் நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க என்ன அப்போ தலைவலிக்குங்கிற மருந்தெல்லாம் ஓட்டுட்டு ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரம் வித் ஹெட்ஏக் என்கிற அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது உங்களோட அந்த நேரத்தில் ஏற்படக்கூடிய தலைவலியை சரி பண்ணுறது லாச்சிஸ்ங்கிற மருந்தும் மெலிலோட்டஸ்ங்கிற மருந்தும் உங்களை ரொம்ப ஈஸியாக அந்த தலைவலியிலேருந்து வெளியே கொண்டு வரும் கார்போவெஜ் அண்டு சைனா என்கிற இந்த ரெண்டு மருந்துகளும் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரம் நேரத்தில் இருக்கிற வயிற்றில் கடமுடான்னு செரிமானம் கோளாறுகள் இருக்கிறதெல்லாம் சரி பண்ணக்கூடிய அருமையான மருந்துகள் இது எல்லாமே இந்த ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரம் இருக்கும்போது மலச்சிக்கல்னால நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா சிலிக்கா நக்ஸ்வாம் பிரியோனியா என்கிற மருந்துகள் ரொம்ப அருமையாக அந்த மலச்சிக்கலை சரி பண்ணக்கூடிய மருந்துகள் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் பீரியடில் உங்களுக்கு டயரியாங்கிற பிரச்சனையில் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா போவிஸ்டா என்கிற மருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல உதவிகரமாக இருக்கும் இது இல்லாமல் பிஎம்எஸ் ப்ரிமென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு முகப்பரு இல்லை முகத்தை லெக் சின்ன சின்ன கட்டிகள் மாதிரி உருவாகக்கூடிய ஆசன் சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் தோன்ற ஆரம்பிச்சதுன்னா செப்பியாவும் நேற்றம் முறும் அதை ரொம்ப அருமையாக சரி பண்ணும் அதனால் ஹோமியோபதி மருந்துகள் மிக உன்னதமாக உங்களோட உடல்நிலையை மீட்டெடுத்து கொடுக்கும் மனநிலையை மீட்டெடுத்து கொடுக்கும் உங்கள் உணர்வு நிலையை மீட்டெடுத்து கொடுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் உங்களை நார்மல் சமூகத்தில் வாழக்கூடிய நார்மல் பீப்புளாக மாற்றி கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஹோமியோபதி மருத்துவம் ஏன்னா மற்ற மருத்துவத்தில் உங்களை சைக்காரட்டிக் பேஷண்ட்டாகவே டீல் பண்ணுவாங்க இது மென்ஸ்ட்ரல் சின்ட்ரோம்ங்கிற அந்த கைனகாலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாக பார்க்காம நீங்கள் சொல்லக்கூடிய குறிகளை மட்டும் வச்சு ஒரு சைக்காரட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ராங் அப்ரோச் இல்லாத மிக உன்னதமான ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை உங்கள் கைனகாலஜி சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நாடி செல்லுங்கள் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் வாழ்வளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு முக்கியமாக பெண்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்வளமுடன்